。校园霸凌的事儿啊，凡是在农村或者说在小县城长大的孩子，一定有这样的经历，都有过被霸凌或者说经历过霸凌的印象。河北邯郸三个初中的畜生联合起来把一个同学杀死了，杀完以后怕人知道，对尸体进行了掩埋。第二天，这三个畜生还竟然去上课了。你说他们三个心里得多么的强大！从报道得知，这个被杀的孩子呢，脸部已经被铁锹拍烂了，这说明在死亡之前经历过极大的痛苦。你可以想象一下，他当时得多么的绝望，多么的痛苦。更让人觉得不可思议的是，把人杀完以后，这三个畜生竟然还转走了这个孩子的一百九十多块钱。现在有个问题，这三个畜生是未成年，法律审判不了。我觉得我们的未成年人保护法保护错对象了。我们不应该保护被受伤害的孩子吗？怎么能去保护这些畜生呢？为人父母都一样，大家可以想象一下，这个被杀孩子的父母此刻内心得多么的痛苦，多么的绝望。孩子是什么？孩子是父母内心的太阳。现在这个太阳陨落了。通过这个事儿以后，我就今天一直在想，当初为什么要设立未成年人保护法这个条款？养不教，父之过。如果把未成年人保护法里面。改一下，改成如果孩子犯重罪，父母替他受过，我觉得未成年人犯罪的概率他都会小很多。未成年人杀人这种事儿、啊、哈，如果说不枪毙几个这小兔崽子哈、啊，或者说把他们的父母不判个重罪，这种事儿、啊、哈会没完没了。类似的案件还少吗？太多太多了。二零零四年，一个十三岁的男孩强奸了一名同村十四岁的女孩，就因为这个畜生是未成年人，当时只罚了九千多块钱，然后呢？就把他放了，放了以后，这个杂碎气不过，跑到这个女孩的家里面呢，当这个女孩的面把她的妈妈杀了。最后的结果是什么呢？判了一年零六月的劳改。同样，在二零一八年，陕西神木的一个乡村，一名十五岁的小女孩被六名同龄的小男孩强奸了。强奸后，怕被这个女孩举报，把这个女孩呢直接是殴打致死、肢解，然后掩埋了。最后的结果是什么呢？这六个畜生也就劳改了几年就放了。以上的这些案件均发生在什么地方？均发生在偏远的农村，生活在偏远地区农村的孩子，他们的父母呢长期在外务工，所以这一帮孩子呢就成了留守儿童。法律方面的教育是严重缺失的，包括学校普法教育的宣传做的都非常不到位。所以真的奉劝各位有孩子的父母，一定要想尽一切办法去努力，让孩子在大城市去接受好的教育。你可以看一下周围啊，你可以纵观一下，这样的案件几乎是在大城市不可能发生的。校园霸凌的事儿、啊、哈，凡是在农村或者说在小县城长大的孩子，一定有这样的经历，在成长的过程中都有过被霸凌或者说经历过霸凌的印象。大家明天上班的时候可以转头问一下身边的同事，问一下那些在大城市长大的孩子，他们在小时候经历过霸凌吗？一定是没有的，或者说微乎其微。这一方面，新加坡就做得非常好。我一个朋友的孩子呢，他就在新加坡上学。他们的老师是怎么教育孩子的？每天放学的时候都会问孩子：“你今天心情怎么样？”如果孩子说心情不好，这个心情不好，不管是老师还是同学还是家人，他一定会立马解决。反观我们的话，这一块做得非常的欠缺。最后哈、啊，有一段话想和各位年轻人啊共勉一下。一定要想尽一切办法的去努力，一定要想方设法的给孩子一个好的生长环境。南方人比北方人普遍有素质，大城市的人普遍比小城市的人有素质，城里人普遍比农村人有素质，有钱人呢普遍比穷人有素质。贫穷与美和坏往往是一起发生的。人在贫困的时候是没有底线的，你还别不承认，这就是人性。我相信一定会还被害的这个孩子一个公道啊！咱们静候结果，大家一定要相信。